আসসালামু আলাইকুম ফ্রিল্যান্সিং কেয়ার পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ নুরুল হোসেন আজকের ভিডিওটিতে আমরা যখন পিএইচডি টু এইচটিএমএল করে থাকি তখন প্রায়শই একটা সমস্যা সচরাচর পড়ি সেটি হচ্ছে যে আমরা যে ইমেজগুলো সেভ করব এটি কোন ফরম্যাটে সেভ করব জেপিজি নাকি পিএনজি নাকি অন্য কোনো ফরম্যাট প্লাস কোন আইকন বা টেক্সট সেটি আমরা টেক্সট মোডে সেভ করবো কোনটি আবার ইমেজ হিসেবে সেভ করবো এই বিষয় এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা দ্বিধা দ্বন্দ্বে ফুগি তো এই বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য আজকের এই ভিডিওটি আমি একটি পিএইচডি ওপেন করে রেখেছি এখানে আমি যদি স্পেস চেপে কিবোর্ডে এখানে মুভ করে পুরো পিএইচডিটি এখানে দেখাতে পারছি তো এখানে যে এলিমেন্টগুলো আমরা ইমেজ হিসেবে সেভ করব সেটি দেখাচ্ছি তো প্রথমে আসি এই লোগোটি আমরা একটা জিনিস খেয়াল করব সেটা হচ্ছে যখন আমরা পিএইচডি টু এস টিম এল করব সব সময়ের জন্যই লোগোগুলো আমরা ইমেজ হিসেবে সেভ করব কারণ সাধারণত আপনার লোগোটি টেক্সট বেস হতে পারে বা ওই ট্যাম্পলেটটি অন্য যে কেউ যখন ইউজ করবে তখন হয়তো বা তারটি টেক্সট বেস নাও হতে পারে এ কারণে ইমেজ হিসেবে ব্যবহার করাটা ভালো আচ্ছা তো এই ইমেজটি আমরা এখন খুঁজে পাবো কীভাবে এখানে দেখতেছি অনেকগুলো লেয়ার এবং গ্রুপ এর ভিতরে এটা খুঁজে পাবো কীভাবে এই জন্য একটি সহজ উপায় প্রথমেই এই মুভ টুল এখানে গিয়ে আমরা অটো সিলেক্টটা অ্যানাবল করব অটো সিলেক্টটা অ্যানাবল করে আমি যখন এখানে একটা ক্লিক করব সরাসরি শেপ থ্রি তার মানে এই শেপ থ্রিটাই হচ্ছে আমাদের লোগো এই লেয়ারে চলে গেল আবার আমি অটো সিলেক্টটা বন্ধ করে নিচ্ছি আমি এটা খুঁজে পেয়েছি ওকে এবার কিবোর্ডের কন্ট্রোল অল্টার চেপে আমি এই যে আই আইকনটি রয়েছে এখানে একটা ক্লিক করব এখানে ক্লিক করার পর শুধুমাত্র লগোটি থাকলো আর বাকি পুরো অংশটি ইনভিজিবল হয়ে গেল তার মানে এখন আমি চাইলে এটিকে খুব সহজেই সেভ করে নিতে পারি এখন আমি কিন্তু যদি পুরোটা সেভ করি তাহলে কিন্তু সাথে অনেক অংশ চলে আসবে এখন এটা এমনভাবে আমাকে সেভ করতে হবে যেন বাড়তি কোনো অংশ না থাকে এ কারণে যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে ইমেজ থেকে গিয়ে ক্রিম অনেকেই একটা কাজ করেন যেটা হচ্ছে যা একদম এভাবে মেপে নিয়ে সেভ করেন তাতে হয় কি যে উপরে নিচে বাড়তি কিছু অংশ চলে আসে এই জিনিসটি যেন না হয় এ কারণে আমরা যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে ইমেজে গিয়ে ক্রিমে যাব ক্রিমে যাওয়ার পর ক্রিমের যে অপশন এখান থেকে আমাদের কি অবশ্যই এই যে ট্রান্সপারেন্ট পিকজেল এই অপশনটি আছে কি না এটা দেখে নিতে হবে এবং ক্রিমটা কোন পাশে হবে টপ বটম লেফট রাইট সব দিকেই হবে হ্যাঁ এটা সিলেক্ট করা অবস্থায় আমি যদি ওকে দেই শুধুমাত্র সেই লগোটি চলে আসলো এবার আমি এটিকে সেভ করে নিব সেভ করব কিভাবে আমরা ওয়েবে যখন কোনো ইমেজ সেভ করব সরাসরি সেভ এজ বা সেভ দিয়ে সেভ করব না আমরা যে কাজটি করব সেটা হচ্ছে আপনি যদি ফটোশপের ল্যাটেস্ট ভার্সন ব্যবহার করে থাকেন সিসি টু সিসি এগুলোতে এই অপশনটি এভাবেই আসে এক্সপোর্টে সেভ ফর কি বলে ওয়েব যেটা আপনারা অল্টার শিফট কন্ট্রোল তিনটা কি একসাথে চেপে এস চাপলেই এটা চলে আসবে কি চলে আসবে এটাই হচ্ছে সেফ ফর ওয়েব উইন্ডো এখান থেকে আমরা যদি আবার জেপিজি সিলেক্ট করি জেপিইজি তাহলে কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যে সাদা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড চলে আসলো এখন আমার যদি হেডার পার্টের ব্যাকগ্রাউন্ড কালো দেই লাল দেই তখন কিন্তু এটা সমস্যা করবে এ কারণে অবশ্যই আমাকে পিএনজি মোডে সেভ করতে হবে তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে কখন পিএনজি দরকার কখন জেপিজি দরকার আপনি বুঝবেন যে যদি আমার পেছনের ব্যাকগ্রাউন্ডটি ট্রান্স চেঞ্জ করলে যদি পরিবর্তন না হয় বা আমার যদি মানে পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ডটা ডিফারেন্ট না হয় তাহলে আমি হয়তো বা জেপিজি ইউজ করতে পারি বাট যদি ডিফারেন্ট ইউজ করা দরকার হয় তাহলে অবশ্যই পিএনজি ব্যবহার করব ওকে সেভ সেভ দিয়ে আমরা সেভ করে নিব আচ্ছা এবার আমি আবারও পিএইচডিতে চলে গেলাম এবার এখানে দেখুন এই যে আইকনগুলো রয়েছে এই আইকনগুলো আমি চাইলে ফন্ট অসাম বা অন্য কোনো আইকনিক ফন্ট ব্যবহার করে সেটি করে নিতে পারি আর যদি এক্স্যাক্টলি সেম ফন্ট আমাদের ব্যবহার করতে হয় তাহলে ওই যে যেভাবে বললাম সেভাবেই ট্রিম করে নিতে হবে অটো সিলেক্টে যান এটা সিলেক্ট করেন অথবা লেয়ার প্যানেল থেকে এটাকে খুঁজে বের করুন এই যে পুরো সোশ্যাল প্যানেলটি হচ্ছে এটি এটির মধ্যে এটি হচ্ছে পুরো সোশ্যাল মিডিয়া ওকে এখানে একটা প্রবলেম সেটা হচ্ছে যে এই পিএইচডি ডিজাইনার যখন ডিজাইন করেছে সবগুলো আইকন একসাথে রেখেছে এখন এটা যদি আমরা সবগুলো আইকন একসাথে ব্যবহার করতে চাই তাহলে ব্যাকগ্রাউন্ড পজিশনিং করে আমাদেরকে এই স্টেমেলে কাজটি করতে হবে এটি হয়তো বা অনেকেই বুঝবেন না ব্যাকগ্রাউন্ড পজিশন এটা আমি অন্য একটি ক্লাসে বুঝিয়ে দেব কিন্তু 
যদি চান যে শুধুমাত্র একটি আইকন সিলেক্ট করবেন তাহলে এইভাবে কপ করে নিন প্রথমে একটু বাড়তি অংশ নিয়ে প্রথমে হচ্ছে ক্রপ তার মানে এই যে ক্রপ অংশটুকু পেয়ে গেলাম এখন ক্রপ করা অংশটি পেয়ে গেলাম এখন উপরে নিচে একটু বাড়তি অংশ আছে সেটি আমরা ট্রিম করে নিব সহজ এই তো হয়ে গেল তো এটা সেভ করে নিলে আমরা একদম এক্স্যাক্ট যে আইকনটি যতটুকু অংশ আমাদের দরকার ততটুকু অংশ পেয়ে যাব তো আর কি অংশ রয়েছে যেমন এখানে অ্যাডভান্টেজ ওকে এখানে একটা ক্যাট ইমেজ দেখতে পাচ্ছি এই ইমেজটি আমরা কি করব ক্যাট ইমেজটির ক্ষেত্রে আবার অটো সিলেক্ট দিয়ে আমি ইমেজটার কাছে গেলাম এখানে হচ্ছে ইমেজ ওকে এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটি হচ্ছে এই যে ইমেজটি রয়েছে এটা কিন্তু ক্লিপিং মাস্ক করা ক্লিপিং মাস্ক মাস্ক হচ্ছে এমন একটা জিনিস সেটা হচ্ছে যেমন মনে করুন আমি একটি এখানে একটা র্যাকটেঙ্গেল আঁকলাম এখন র্যাকটেঙ্গেলের উপর আমি যদি ছবিটাকে একটু কপি করে নেই জাস্ট আপনাদের দেখানোর জন্য এটা যদি এখানে দিয়ে দেই এবং এটা যদি এই যে এই ছবিটা আমি যখন র্যাকটেঙ্গেল টুলের উপরে রেখে ক্রেট ক্লিপিং মার্কসটা ক্লিক করব তখন ইমেজটি ওই যে আমি চতুর্ভুজটা দিলাম চতুর্ভুজ টাইপের যে শেপটি দিলাম সে সে বরাবর চলে আসলো এখানে একটি সার্কেল টানা হয়েছিল সার্কেলের ভেতরে ইমেজটি দিয়ে ক্লিপিং মার্কস করা তো এইটা আমরা কিভাবে সেভ করব এইটা আমাদের সেভ করার জন্য প্রথমেই ইমেজটি পর্যন্ত যেতে হবে আমরা যদি এইভাবে দেখি তাহলে শুধুমাত্র পাচ্ছি শেপ এখানে তো ইমেজ নেই আমি এটাতে যাই কন্ট্রোল অল্টার শিপ চেপে আমি এটা পুরোটা পেয়ে গেলাম আর যদি চাই যে না আমি পিএইচডি যখন করব এটা একটা বর্ডার রেডিয়াস দিয়ে করব সো আমার পুরো ইমেজটা দরকার পুরো ইমেজটা দরকার হলে আমাকে এইটা রিলিজ করে দিতে হবে ক্লিপিং মার্কসটা আমি যদি রিলিজ করে দেই তাহলে এটা আমি যদি রিলিজ করে দিই তাহলে পুরো ইমেজটা পেয়ে যাব এই তো পুরো ইমেজ তাহলে পুরো ইমেজটা আপনারা ট্রিম করে জেপিজি মোডে সেভ করবেন এবার কিন্তু আর আর পিএনজি দরকার নেই কারণ এখন আমার ব্যাকগ্রাউন্ড আমি একটা পেয়ে গেছি এখানে কিন্তু আমার ট্রান্সপারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ডের দরকার নেই তাহলে সেক্ষেত্রে কী করব সরাসরি ট্রিমে চলে যাই ওকে অনেক সময় আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন যে আমি ট্রিম করছি কিন্তু ছবিটি মানে ট্রান্সপারেন্ট অংশটুকু চলে যাচ্ছে না সেক্ষেত্রে কেন এমন প্রবলেম হতে পারে এটা হতে পারে তখন যদি এই পিএইচডির ভেতরে কোনো আদার কোনো এলিমেন্ট এখানে থাকে সাপোজ এখানে একটা মনে করুন একটা র্যাকটেঙ্গেল ছিল আপনি খেয়াল করেননি তো আমি যদি এবার ট্রিম করি আমি কিন্তু সেটা ইমেজ আমি দেখি ট্রিম করে এই যে আমি কিন্তু ট্রিম করলাম কিন্তু পুরো অংশটা কিন্তু চলে গেল না এই যে নিচে থাকলো কেন থাকলো কারণ নিচে আমার অবজেক্ট আছে তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে কীভাবে ট্রিম করবেন কীভাবে কোন ফর্মেটে সেভ করবেন এবং একটা পিএইচডি থেকে ইমেজগুলো নিয়ে কীভাবে কাজ করবেন এ সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই ভিডিওটির কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারেন আর আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওতে কমেন্ট করে তো জানাবেনি সেই সাথে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য